بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان جسے ابلیس بھی کہتے ہیں ازل سے اللہ کے بندوں کو حق کے راستے سے بھٹکانے کے مشن پر گامزن ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل قیامت تک کے لیے دے دی گئی ہے جس میں وہ اللہ کے نیک بندوں کو حق کے راستے سے بھٹکا کر اپنے ساتھ ملانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اگر اس کوشش میں کامیابی نظر نہ آئے تو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تدابیر بھی اختیار کرتا رہتا ہے میرا نام ہے محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہرف اسٹوڈیوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کا تعلق جنات کے ایک قبیلے سے ہے لہٰذا وہ اپنے چیلے شیطانوں کے ذریعے پوری دنیا میں فطرہ فساد پھیلاتا ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور ان سے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے اس سلسلے میں اس کے پاس مختلف ہتھیار ہیں جن میں سے ایک جادو بھی ہے جو انسان کے بیس میں چھپے شیطان کے چیلے مخالفین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جادو کی تاریخ بہت پرانی ہے کچھ روایات کے مطابق جادو بابل کے جادو کے رنگ دور میں عروج پر پہنچا وقت بدل گیا اور دنیا ترقی کر گئی لیکن شیطان کے چیلے آج بھی دنیا بھر میں کالے علم کی نہ صرف مشہوری کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا استعمال بھی جاری ہے پچھلے دنوں روس کے ایک چینل پر یانا کاشنر نامی ایک کالے علم کی ماہر جادوگر کا انٹرویو نشر ہوا جس نے جہاں جادو کی مکرو دنیا سے پردہ اٹھایا وہیں یانا نے مسلمانوں اور ہمارے دین کے بارے میں قابل فخر انکشافات بھی کیے انٹرویو کے چاند حصے یہاں پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ جن لوگوں تک یانا کے الفاظ نہیں پہنچ سکے وہ بھی سن سکیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں مائنڈ یہ انٹرویو بظاہر ایک نارمل سا ہے لیکن اگر آپ نے جانا کے سامنے موجود ٹیبل کو غور سے دیکھا ہے تو آپ کو شیطان کی عبادت سے متعلق مختلف سمبل نظر آئیں گے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یانا عام جادوگر نہیں بلکہ شیطان کی پرستش کرنے والے گروہ سے تعلق رکھتی ہے اور سیٹنزم کی پیروکار ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دجال کے سب سے بڑے مددگاروں میں شامل ہوں گے انٹرویو میں میزبان نے یانا سے ایک سوال کیا کہ آپ کا جادو کن لوگوں پر اثر کرتا ہے اور کون آسانی سے آپ کا شکار بنتے ہیں جس کے جواب میں یانا نے کہا کہ نشے کے عادی لوگ سب سے آسان شکار ہیں کیونکہ نشے کی وجہ سے وہ اپنے اوپر کنٹرول کھو دیتے ہیں اور اس کا جادو ان پر جلدی اثر کرتا ہے کیونکہ نشہ ایسے لوگوں کو دماغی طور پر کمزور کر دیتا ہے جس سے ان پر قابو پانا بہت آسان ہو جاتا ہے Does it mean that it's more difficult to influence a person if he keeps his thoughts in purity? Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the aggregor. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for five years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their agrigor, and this agrigor protects them very well. That's why it is very difficult to work to make any kind of influence on a true Muslim believer. میزبان نے سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے جن لوگوں کی سوچ واضح اور صاف ہے ان پر جادو کرنا مشکل ہے تو جواب میں یانا نے بتایا کہ ہاں ایسے لوگوں پر جادو کا اثر بہت مشکل سے ہوتا ہے 
اور اگر اس پر مزید روشنی ڈالیں تو مسلمانوں پر جادو کر کے ان کو زیر سر لانا سب سے مشکل کام ہے کیونکہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اپنے قیدے کو فالو کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک اندھے کے حصار میں رہتے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کے دین سے دور ہیں یا غیر مسلم ہیں ان پر جادو کرنا نہایت آسان ہے کیونکہ مسلمان اپنی عبادات کی وجہ سے اپنے خالق سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں Is this some kind of a good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly, and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me. Ms. Ban has asked this question, do you feel the power of the Muslims to be able to do this? And is this energy possible? جس کے جواب میں یانا نے تفصیل سے جواب دے کے یہ طاقت مثبت ہے اور وہ اس کو محسوس کر سکتی ہیں جب وہ کسی مسلمان پر جادو کرنا چاہتی ہے تو اس کے دماغ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کسی ان دیکھی طاقت کے حصار میں ہوتی ہے اگر وہ اس شخص کے دماغ میں شبی لائے تو وہ اسے یاد نہیں کر سکتی حتیٰ کہ تصویر دیکھ کر بھی عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا اسلام کی حقانیت کی اسے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن شیطان کے پجاری جادوگر بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا جو دین ہم تک پہنچایا وہ نہ صرف ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے بلکہ شیطان مردود سے ہماری حفاظت بھی کر رہا ہے اگر آپ کبھی جادوگروں پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ غلیظ ترین جگہوں میں رہتے ہیں انسان کی کھوپڑیوں میں خون ڈال کر پیتے ہیں غلیظ ترین عمل کرتے ہیں تاکہ شیطان کو زیادہ سے زیادہ خوش کر کے اس کی قربت حاصل کر سکیں اور اس کے ذریعے لوگوں کی زندگی برباد کر سکیں جبکہ دوسری طرف ان سے حفاظت کے لیے پانچ وقت کی نماز پاک بازی تہارت اور اللہ کی ذات پر توکل کے علاوہ اللہ کے طرف سے دیے گئے تحفہ قرآن مجید کی تلاوت تمام تکالیف سے نجات دلاتی ہے جادو سے کوئی شخص محفوظ نہیں بلکہ روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی لبید بن آسم نے جادو کر دیا تھا جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو اس وقت سورہ ناس اور سورہ فلق ایک ساتھ نازل ہوئیں آپ نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی اور بالکل تندرست ہو گئے جبکہ جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا احادیث میں بارہا اس بات کی سراہت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر و خضر میں یا جب بھی آپ کو کوئی بیماری پیش آتی تو آپ یہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن بارک پر پھیر لیتے اور فرماتے کہ سورہ ناس سورہ فلق اور کلہ واللہ احد کو سونے کے وقت پھر اٹھنے کے وقت صبح و شام تین مرتبہ پڑھا کرو تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگی اسلام میں جادو اور جنات کا ٹاپک بہت وسیع ہے جس کو چند منٹوں میں کور کرنا ناممکن ہے ہم اس ٹاپک پر ایک ڈیٹیل سیریز لے کر آئیں گے کیونکہ موجودہ دور میں نوجوان جادو کو مت سمجھتے ہیں جبکہ یہ ایک تل حقیقت ہے اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے عزیز و کاروں کا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامل و ناصر ہو اللہ حافظ